So good morning all of you. I hope you remember the last class. Have you done any listing of the top uh, terms? You have not done? Okay. So in the last page, push terms likho kyunki mujhe nahi lagta tum log karte hoge. Last page mein kuch terms likho. Is notes ke saath nahi likho. Matlab आगे से एक अलग रजिस्टर रखो टर्मिनोलॉजी का जस्ट एक रिवीजन पर्पज से फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस लिखो अपने लिए ठीक है और देखो यू कैन एक्सप्लेन इट और नॉट ठीक है तो हाउ टू डिफाइन पॉलिटिकल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो राइट वॉट इज द व्यू ऑफ फेमिनिस्ट विद रेस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल नेक्स्ट what are classics and why they are called so next what is the relevance of studying classics in contemporary times next why it is not easy to understand classics isi mein ek next likho what are the challenges in understanding classics ठीक है तो अगर इतने क्वेश्चन किसी को बता सकते हैं आप ओरली तो समझिए आपको वो चीज समझ में आ गई ठीक है तो अभी देखते हैं अगर कुछ दिन में बनवा सकूंगी बाद में ट्राई टू मेक अ समरी कि व्हाट वेयर द मेन क्वेश्चंस एंड मेन टर्म्स सो इन द लास्ट क्लास आइस और एक और लिखो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल थॉट व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल थॉट व्हाट वाज द यूटिलिटी आई टोल्ड व्हाट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल थॉट फाउंडेशन टर्मिनोलॉजी एक्सेट्रा ठीक है बेस है इट विल गिव अस द लैंग्वेज Without which we cannot understand. ठीक है So studying political thought purpose is to develop the language, to develop the foundation. So you have to start from the start. Fine. So start from the start means from where political science started developing, and we will see that. from ancient time till modern times there is a constant evolution in the thoughts in the ideas so start understanding thought because thought is the foundation of the subject so foundation should be started from foundation start from the start theek hai so where political science started was ancient greece fine and from there itself we will be studying the evolution of western thought theek hai to ab copy mein likho matlab main jo aapka topic tha what was the last line difficulties in understanding the classics fine 
and uh, the difficulties were that language used to be different or terms their meaning change and we are not fully aware of the context and the uh, scholars have written in the coded language fine now i am going to tell you different approaches to study classics so there can be a question on that as of now you may find it difficult to understand what i am going to tell because to be able to grasp the real meaning you have to know lot of theory but fine just write it down because later on we will miss this fine so now i will tell you what are different suggested ways to understand classics ye thoda sa theoretical hoga baad mein jab aapko ideology samajh mein aayengi to ye question apne aap hi samajh mein aayega theek hai lekin abhi hum isko likhte hain to aise subheading likho methods of interpretation of classics and let us put it as a question as a question like compare the views of leo strauss with sebain with respect to the interpretation of classics ek aur theoretical question hai usko likho right examine examine the relevance of terence ball with respect to the interpretations of classics so basically classics are not any ordinary books because we have given them the status of classics and these books and these authors they are class apart hence there has to be some very special way to understand classics which has to be different from the way you read any other non fiction book fine so how like there is a word for interpretation of classics fine so don't write anything first understand hermeneutics fine so basically the interpretation of classics is not a simple thing theek hai it is an art art is what which requires certain skills okay so everyone cannot understand classics it is an art that requires a special skill so this hermeneutics as a word what does it denote it denotes the art of interpretation why i am using the word art because you will require some skill 
फाइन इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑर्डिनरी वे ऑफ डूइंग थिंग्स तो इट इज एन आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ठीक है नाउ वाई द टर्म हर्मिनोटिक्स एंड वॉट डज दिस टर्म कम्युनिकेट सो दिस टर्म हर्मिनोटिक्स comes from the term hermes and hermes was uh, or it is a biblical concept hermes is supposed to be the messenger of god fine so god has appointed hermes to give his message but understanding or god does not give you message directly fine philosophers ko padhna difficult hota hai aur god to philosopher of philosopher hai theek hai aur kisi insaan ko aap philosopher kab mante hain jab wo aapse alag ho uska kuch level hi alag ho theek hai तो गॉड को गॉड कब मानेंगे दैट पर्सन इज द गॉड जब उसका लेवल आपसे अलग होगा तो गॉड अपना लेवल आपके बराबर करेंगे नहीं करेंगे ठीक है तो गॉड का अपना स्टाइल है गॉड इज हिज हैज हिज ओन लैंग्वेज हिज ओन वे ऑफ सेंडिंग द मैसेज फाइन सो गॉड गिव्स मैसेज इन अ coded language and you have to decode it maan lijiye aapne kisi ke sath galat kar diya aur aapka accident ho gaya to aap link karo ki mera accident kyun hua theek hai to ye god ki kya hai coded language hai theek hai but can everyone understand and decode no so this will require a reason and intellect fine so it is going to be a work of reason intellect you should have intellectual rigor you should have a level of reason to understand it okay so because it is difficult to study hermeneutic uh, difficult to understand the or to go for interpretation of classics this term hermeneutics has come into existence and primarily it is used for the studying of bible what should you get out of bible and then it has been expanded for the use of other subjects too is it clear fine so aapka subheading kya tha methods of interpretation theek hai to first term likhe hermeneutics hermeneutics ठीक है और लिखो राइट द टर्म रिप्रेजेंट द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन फाइन अंडरलाइन दिस टर्म आर्ट राइट एरो करके जो भी हम समझाना चाहते हैं वो हम एरो करके करते हैं वो कोई पॉलिटिकल साइंस लिखने का तरीका नहीं ठीक है तो बस उसको समझना है उस पर क्लैरिटी करनी है तो आर्ट को ऐसे ऐसे एरो करके लिखो स्किल स्पेशल स्किल ठीक है फिर इसमें डैश करके लिखो इट शोज दैट अ स्पेशल स्किल Now, what all can come under skill? 
your background, your intellectual rigor, your ability to think rationally, critically, ठीक है certain skill is needed. तो skill bracket में लिखो skill में क्या हो सकता है critical ability to analyze things critically. ability to analyze things critically ye sab mein hoti hai skill nahi hoti lekin civil services mein chahiye to upsc ke har question mein kya likh dete wo critically analyze to ye kuch skill chahiye to even to understand the question people are only concerned about answer but you also require a lot of skill to understand the question Fine. So first of all, logical skill. What other skill you require? You can write ability to look deeper. Ability to look deeper. Questions are trapped. You should be able to understand that. Okay, the real meaning is this. Fine. So you should have ability to look deeper. Next some background knowledge next intellectual curiosity kuch logo mein to curiosity hi nahi hogi theek hai to upsc ne apne syllabus mein likha hai requirement intellectual curiosity ठीक है so can a person rule the world without being intellect without being intellectual who ruled the world intellectuals brahmins fine so what does brahmin denote the man of reason intellect it's not about caste or varna have you understood this fine so if you are going to rule if you are going to represent India, if you are going to deal with Chinese, fine. Can you afford to be not critical? Can you afford to be not look deeper beyond what China is saying? If China is saying Hindi, Chini, Bhai, Bhai, fine. You should have been critically examined. You should have looked deeper. You should have also studied what China is saying. We cannot say the things completely. Fine. So China said Hindi, Chini, Bhai, Bhai. But next statement China has not made, which Nehru should have inferred on its own. The next statement was Hindi, Chini, Bhai, Bhai, subject to the condition. You give us Arunachal Pradesh and you give us Aksai Chin. ठीक है तो message आपने आधा ही decode किया और उससे क्या हो गया कि उससे we had to pay the huge cost. But तुम लोगों को ऐसा लग रहा है do you do you think you can be a ruler or a prince? Do you have that intellectual rigor? If rigor is not there. But at least curiosity is there. There is a, do you feel curiosity to know about Plato, Aristotle, Marx? So, agar rigor nahi hai, rigor to baad mein aayega, jab aap isko janenge. Lekin, janne ki ichha, do tarikhe se aap padhai kar sakte ho, ya to aapko lage ye burden hai, mujhe syllabus khatam karna hai. Ya, there is something here, it is a wisdom of ages and if I know all these things, I will be better placed, I may be dominating the world. Fine. So, this is what certain skills are required because these are difficult texts and if you don't have an intellectual curiosity, why Plato said so? Rather, if you feel ki itna likha kyo hai is insaan ne, mujhe das padne 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 hai. Thik hai. 
So that will distinguish a person and this exam again I am saying it's all about personality. It's not about knowledge. Fine. Are you able to sustain all these things? Okay. So hermeneutics is the art of interpretation and this will require lot of skill. Very important skill is patience. ठीक है जैसे सिविल सर्विसेज में इन इंटरव्यू नंबर ऑफ टाइम्स दे आस्क व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज अ स्ट्रेंथ यू ऑलवेज टॉक अबाउट आई एम एफिशिएंट आई हैव बीन अ गुड परफॉर्मर बट एज अ स्ट्रेंथ डोंट यू थिंक पेशेंस इज अ स्ट्रेंथ इन इटसेल्फ बट डू यू एवर टेल आई एम पेशेंट नहीं ठीक है तो आज से तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कोई पूछे वो है पेशेंस ठीक है तो पेशेंस यू शुड बी पेशेंट दैट इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यू रिक्वायर पेशेंस फॉर लर्निंग एंड अदर थिंग्स मतलब इट इज जस्ट अ सजेशन तो नोट करते रहो कि क्या क्या हम आंसर देंगे ठीक है सो नाउ कम टू फर्दर ऐसे लिखो वाई इट इज कॉल्ड सो वाई इट इज कॉल्ड सो लिखो राइट द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिक्स is borrowed from interpretation of religious texts especially bible because we are studying western things right especially bible full stop राइट हरमीस हरमीस इज सीन एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड फुल स्टॉप राइट इट इज बिलीव्ड दैट God gives message to the humans theek hai right however the message of god is in coded language full stop right everyone may not have equal capacity to decode the language is sorry decode the message full stop right it will require a special skills in india who could only decode the message brahmins fine because it was believed that they are man of reason and is still in the west you can call it as philosophers or intellectuals so who are actually intellectuals so intellect this word the word in which we live is it easy to understand is it easy to understand why china is doing what it is doing 
no fine not for an ordinary person so to understand the developments in china's foreign policy you refer to the newspaper you refer to some discussions among the intellectuals fine because they have an expertise in that field so intellectuals are those who help us to make sense of this world fine so what is happening around we tend to rely on intellectuals because we feel that we are not intellectuals you feel that only c raja mohan knows what is the idea behind india china or indo pacific you underestimate yourself intellectuals have created an image of themselves fine so you are also intellectual but you never think about yourself as an intellectual do you trust yourself yes you trust yourself and do you trust that to understand the developments i can myself decode it i don't need any philosopher or intellectual to tell me so you have to reach to that level then only you will be in a public policy making theek hai to basically intellectuals are those whom we rely because of their intellect because of their reason because of their background that they will help us in understanding the world and the make sense of what is happening around fine so classics require certain skills and you have to be an intellectual okay so the first thing the art of interpretation is called hermeneutics and i told you why so and everyone messages for everyone but everyone do not have equal capacity to decode it this is fine so now let us understand the methods of interpretation how things are interpreted theek hai to ab sab heading likho methods of interpretation so there are three major approaches fine so one is called textual approach and leo strauss has propounded textual approach तो ये जो स्कॉलर्स हैं तुम्हें बस यही चीज याद रखनी है ठीक है इसको एक अलग पेन से लिखते जाओ जैसे लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करते समय इन्हीं को देख सकते हैं लियो स्ट्रॉस बाकी तो स्टोरी रहती है ठीक है फिर कॉन्टेक्शुअल अप्रोच ओके ये हटा दू बिकॉज यू हैव रिटर्न दिस लियो स्ट्रॉस ठीक है बिकॉज आई नीड मोर स्पेस so now next is contextual approach in contextual approach you have two scholars one is sebain and 
द अदर इज न्यू हिस्टोरियंस देर इज अ डेवलपमेंट इन दिस अप्रोच न्यू हिस्टोरियंस और आई कैन ऑल्सो राइट एन अदर वर्ड केम्ब्रिज स्कूल Cambridge School and the scholar of Cambridge School is Skinner S K I N N E R Skinner and last is interpretative approach here you can write the name of one scholar derida t e r r i d a derida so especially skinner and derida the students from literature will be more familiar than that of other disciplines and we are right now taking lot of things from literature fine so now first of all understand the textual approach write down the textual approach textual approach means जैसे क्लासिक्स को हम टेक्स्ट भी कहते हैं ठीक है जिस चीज को पढ़ा जाता है दैट इज अ टेक्स्ट ठीक है तो व्हाट डस टेक्स्टुअल अप्रोच सजेस्ट इट सेज दैट एवरीथिंग इज इन द टेक्स्ट टेक्स्ट में सब कुछ लिखा है एंड जस्ट रीड द टेक्स्ट गो फॉर द लिटरल इंटरप्रिटेशन of the text read the text as it is okay now how many of you have ever heard menaka gandhi case and you have heard the term due process of law is it written in the article 21 is this term no but judiciary has invented it so will you call this approach of judiciary as textual no rather judiciary has given its own interpretation fine so textual approach basically means reading literally go for literal meaning don't go for any creative interpretation आ गया समझ में तो टेक्सुअल अप्रोच का एक अपोजिट ये भी हो सकता है लिबरल अप्रोच लिबरल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी केस डिट लिबरल इंटरप्रिटेशन क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन फाइन सो रादर देन स्टिकिंग टू द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सो विल यू कॉल इट जुडिशियल एक्टिविज्म यस ठीक है क्योंकि जुडिशरी इज ओनली टू इंटरप्रेट एंड एड जुडिकेट जुडिशरी इज नॉट टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन तो जुडिशरी क्या कर रही है जुडिशरी इज बिहेविंग लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सो दोज हु टॉक अबाउट टेक्सुअल अप्रोचेस दे से limit yourself to the literal interpretation for example if i talk about doctrine of basic structure is it written in the constitution judiciary stick to literal interpretation no judiciary went for its own creative interpretation to itna paisa kharch karke constituent assembly ko bithane ki zarurat kya thi 
अगर जज ही डेली बेसिस पर लॉज बनाते हैं ठीक है तो ये डिबेट है कि फिर टेक्स्ट ही क्यों है अगर अपने मन से बातें करनी ठीक है सो स्टिक टू द टेक्स्ट स्टिक टू द ओरिजिनल मीनिंग स्टिक टू द लिटरल ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है जो लिखा है एज इट इज बताना है इज दैट क्लियर सो दैट इज कॉल्ड एज टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टेक्स्ट रिपब्लिक ऑफ प्लेटो इज अ टेक्स्ट दिस लाइफ इज अ टेक्स्ट यस जिंदगी को आप नहीं पढ़ते जिंदगी की किताब नहीं होती होती है ना तो हमारा पर्पस सिर्फ प्लेटो की किताब पढ़ना थोड़ी है प्लेटो की किताब तो एग्जाम तक पढ़नी है उसके बाद तो रियल लाइफ को पढ़ना पड़ेगा ना आपको ठीक है तो सब चीज टेक्स्ट है योर लाइफ इज अ टेक्स्ट फाइन एंड यू शुड नो टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट तो या तो आप अपने बारे में लिटरल इंटरप्रिटेशन आप भी एक टेक्स्ट हैं आपको पढ़ा जा सकता है कि नहीं कोई लोग कई लोग कहते हैं ना मेरी जिंदगी तो खुली किताब है <laughs> कहते हैं ना अगर खुद की जिंदगी खुली किताब है यानी वो इंसान टेक्स्ट है ठीक है तो उस इंसान में जैसे आप भी एक टेक्स्ट है ठीक है तो आपका लिटरल इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है और आपका लिबरल इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है आपका एक इंटरप्रिटेशन बड़ा लिटरल हो सकता है ठीक है वो क्या है फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी वी आर गोइंग टू टेस्ट तो उसका एक लिटरल इंटरप्रिटेशन है द इंफॉर्मेशन विच यू हैव गिवन इन योर डेफ ठीक है बट इट इज बिलीव दैट इट इज नॉट इनफ फाइन सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वैसे तो इंटरव्यू वालों को टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है आपके मेन्स के मार्क्स भी पता चल सकते हैं आपका पूरा डैप है ही है ठीक है लेकिन दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू मोर फाइन गोइंग इन टू डीप फाइन तो एनी थिंग दैट इज स्टडी इट इज टेक्स्ट राइट नाउ वी आर स्टडी क्लासिक्स विच इज मोर डिफिकल्ट टू स्टडी यू और क्लासिक्स क्लासिक्स यू नो अबाउट योर सेल्फ तुम्हारे अपने जीवन के सारे क्वेश्चन सॉल्व है आई डोंट थिंक यू हैव एवर गिवेन टाइम टू नो योर सेल्फ ठीक है तो यू आर अ क्लोज बुक और एन ओपन बुक सोचो यू नीड टू थिंक अबाउट इट फाइन सो यू हैव यू अंडरस्टूड द टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन एज इट इज इतनी हाइट इतना वेट इतना जो गुमशुदा की तलाश होती है ना दैट इज कॉल्ड टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन ओके सो नाउ लेट एस अंडरस्टैंड टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन क्या कुछ लिखा है उसमें नो टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन इसका मतलब क्या होता है इट मींस रीड द टेक्स्ट एज इट इज ठीक है इसका सेकंड मतलब लिखो राइट इट मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड the language of the text as given by author theek hai to do not add anything from your side theek hai ab aise likho for example in in a k gopalan case the 
ठीक है 1950 सो दिस पर्टिकुलर केस वॉज टू इंटरप्रेट आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट हैज एडॉप्टेड द टेक्सचुअल अप्रोच लिटरल अप्रोच एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 इट लिटरली मेंशंस स्टेट कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ ओनली आर्टिकल इज लिमिटेड टू दैट एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ठीक है तो हम इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट दैट वी अंडरस्टैंड इट क्लियरली try to give example so that examiner understands that you understand the things practically also theek hai to right in ak gopalan case comma with respect to the interpretation of article 21 आर्टिकल ट्वेंटी वन सुप्रीम कोर्ट एडॉप्टेड लिटरल अप्रोच फुल स्टॉप राइट सुप्रीम कोर्ट प्रेफर्ड टू रीड the constitution constitution literally as provided by the members of constituent assembly ठीक है इसमें लिखो राइट दे इवन वेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट and found that with respect to article 21 comma constituent assembly did not prescribed for inverted commas me likho due process of law but judiciary changed this interpretation in menaka gandhi case judiciary did the right thing or wrong thing right thing because you have to contextualize it you can't stick to the original meanings you can't stick to the fundamental meanings because that will also lead to a sort of orthodoxy that will also result into text losing its relevance fine so this a studying classics and interpretation debate is not just limited to these scholars it is also there is a major debate with respect to the interpretation of scriptures fine so for example in india itself we can give an example of sir sayyed ahmed khan fine so sir sayyed ahmed khan tried to give the modernist and the liberal interpretation of quran fine 
so he was trying to contextualize it according to the contemporary reality of his time but on the other hand there have been the orthodox sections for example deobandis so they opposed any interpretation or uh, moving away from the original meaning theek hai to ye debate hai ya ye jo terms hai ya ye jo story hai ye keval plato aristotle ke meaning tak limited nahi hai theek hai to jaise plato hum pad rahe hain to plato ka ek मीनिंग दिया हुआ है एज इट इज प्लेटो हैज वॉट एवर प्लेटो हैज रिटर्न एंड मे बी समू मे बी नोइंग दैट प्लेटोज बुक इज रिपब्लिक एंड इन रिपब्लिक प्लेटो हैज गिवेन दैट द बेस्ट स्टेट इज वेयर फिलोसफर्स आर द रूलर्स फाइन सो दिस इज स्टडिंग प्लेटो टेक्चुअली वॉट एवर प्लेटो हैज रिटर्न प्लेटो ने क्या कहा दैट फिलोसफर शुड रूल बट लेटर ऑन कार्ल पॉपर फाइन देर इज एनदर स्कॉलर हु हैज री इंटरप्रिटेड प्लेटो एंड हु सेट दैट यू ऑल हैव नॉट गॉन डीपर इन टू वॉट प्लेटो इज से फाइन इन फैक्ट प्लेटो हिमसेल्फ वॉन्टेड टू बी द फिलोसफर किंग and plato in the name of philosopher king he was talking in a coded language fine right? and you all could not understand you took plato at the face value that he really he is a great man who is looking for the good of athens and maybe he was thinking for his own power so sometimes the textual interpretation bookish interpretation literal interpretations may leave you into a wrong conclusions have you understood this textual interpretation to fir usko reinterpret bhi karo there are different ways you can interpret it okay so what's the last line you wrote due process of law theek hai to ab next paragraph likho right this is this is an example of textual interpretation or literal interpretation theek hai now the question is those who suggest go for literal interpretation why do they suggest so theek hai cheezon ko literally hi padha jaye plato ne jo kaha hai wahi samjho apna dimag nahi lagao uske piche reason kya hai what can be the reason what is the mentality behind treating the text and treating them literally Not adding anything to your साइट ठीक है तो जैसे तुम्हारे फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड के बारे में जो कहा वो सीधे सीधे बताओ उसमें नमक मिर्च लगा के कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताओ जो तुम लोग करते हो गए ठीक है तो तुम लोग क्या करते हो कंटेक्शुअल इंटरप्रिटेशन ठीक है अपने हिसाब से दो चार बातें एक्स्ट्रा डाल के ठीक है तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई टेक्सुअली रखो जो बताया है एज इट इज जाके बताना है ठीक है तो वॉट कैन बी द साइकोलॉजी बिहाइंड दो सपोर्ट गो फॉर टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन ठीक है तो इसमें कुछ ऐसा लिखा है आप नेक्स्ट लाइन आर यू फॉलोइंग इट या कुछ और दुनिया की बातें चली नहीं ठीक है इसको अपनी लाइफ से रिलेट करना है ठीक है और सब लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं खुद ही सोचो कि मेरे फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड के लिए जो कहा वो मैंने उसको टेक्सुअली बताया या कंटेक्सुअली बताया ठीक है 
तो टेक्सुअली तुम कब बताओगे और कंटेक्सुअली कब बताते हो अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त होता तो तुम टेक्सुअली बता देते लेकिन अगर अच्छा दोस्त नहीं है तो तुम कंटेक्सुअली बता दोगे ठीक है तो मेन चीज क्या है वाई शुड वी गो फॉर द टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन दो से सो और फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द डिबेट ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान देवबंदीज वर्सर सर सैयद अहमद खान द आइडिया वॉज दैट दोज हु बिलीव इन द टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन दे सजेस्ट दैट वी शुड रेस्पेक्ट द सेंटिटी ऑफ द टेक्सट फाइन एंड अदरवाइज देर इज नो पॉइंट रीडिंग द टेक्स्ट देन यू रीड यू राइट योर ओन स्टोरी ठीक है तो मेन थिंग इज द टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन इज रिकमेंडेड बिकॉज इट इज बिलीव दैट वी शुड रेस्पेक्ट द सेंटिटी ऑफ द टेक्सट ठीक है तो पॉइंट नंबर वन लिखो या क्या कुछ नहीं लिखा है लास्ट लाइन ओके अब लिखो राइट ऐसे लिखो राइट वाई वाई टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन इज रिकमेंडेड पॉइंट नंबर वन टू मेंटेन द सेंटिटी of the text ठीक है second point लिखो इसी से लिंक भी है but I am explaining लिखो right uh, text should be considered as authoritative authoritative कॉमा अथॉरिटी इन इट सेल्फ राधर देन ट्रीटिंग रीडर एज अथॉरिटी राधर देन ट्रीटिंग रीडर एज अथॉरिटी ठीक है तो जो टेक्स्ट में है वही अथॉरिटी है अभी क्या हो रहा है कुरान में कुछ लिखा है लेकिन सर सैयद अहमद खान कुछ और कह रहे तो किसको ज्यादा आप अथॉरिटी मानोगे तो डिपेंड करता है ना आप कैसे व्यक्ति हो ठीक है तो कुछ लोग सर सैयद अहमद खान वाली बातें तो अब तुम ही बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉट सुप्रीम कोर्ट डिड इन मेनका गांधी केस विल यू गिव ग्रेटर प्रेफरेंस और वॉट सुप्रीम कोर्ट डिड इन ए के गोपालन केस कौन सा सही लग रहा है मेनका गांधी वाला और रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में सर सैयद अहमद खान मतलब तुम लोग की खुद की लाइफ बड़ी कंटेक्चुअल है जहा जैसा फायदा दिखता है ठीक है वैसा आप कर लेते हो ठीक है तो सब कन्वीनियंस है लाइफ इज अबाउट कन्वीनियंस दो एनी वे दोडर दैट वी शुड गो फॉर लिटरल इंटरप्रिटेशन देयर आइडिया इज टेक्स्ट शुड बी एन अथॉरिटी इन इट सेल्फ एंड द क्वेश्चन इज वाई दैट टेक्स्ट शुड बी एन अथॉरिटी बिकॉज That is the reason we are considering them as classics. Otherwise, every new author, what are classics? Classics are known for their class, for the deeper ideas they have, and we are studying classics because they are the guidance for us even in our times. तो अगर आज कोई इंटरप्रिटेशन करने आया समवन कम्स टू इंटरप्रेट टुडे एंड यू लिसन टू दैट पर्सन 
why not directly listen to that person why that person should talk with the authority of the text फिर क्लासिक्स पढ़ने की मान लो अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात मान लें तो कुरान की जरूरत है भाई सर सैयद अहमद खान कुरान पढ़ लें और अपना जो भी उनको सही लगता है वो खुद बता दें तो क्लासिक्स का रेलिवेंस रहेगा नहीं रहेगा ठीक है तो जो टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि द पर्पस ऑफ स्टडिंग क्लासिक्स गोज देन यू रीड अ पर्सन हर एज में अपने एक कुछ फिलोसोफर होंगे उन्हीं से आप राय करके कॉन्स्टिट्यूशन बना के आगे बढ़ जाइए ठीक है तो अब ऐसा भी हो सकता है कि हर एज में फिलोसोफर हो ही नहीं ठीक है या ऐसा भी हो सकता है कि दे मे नॉट बी एबल टू गेट अ कंसेंसिस द टाइप ऑफ अ कंसेंसिस विच दैट टेक्स्ट इज हैविंग मे बी अ पर्सन इंटरप्रिटेशन मे नॉट हैव दैट टेक्स्ट फाइन सो यू कैन गो फॉर मतलब इट्स अप टू यू विल यू रिलाई ऑन अ पर्सन और विल यू रिलाई इन अ टेक्स्ट विच इज एस्टैब्लिश एज एन अथॉरिटी किस पे जाएंगे आप आइडिया ये होना चाहिए कि टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा जो काम का लगेगा उस पे जाएंगे ठीक है मान लो तुम ही इंटरप्रिटेशन दे रहे हो ठीक है तो तुम तो यही चाहोगे कि मैं ही तो मेरी ही बात मानी जाए तो डिपेंड करता है कि अगर आप ही अपना एक रिलीजन देने लग जाए ठीक है तो आप किसके सपोर्टर हो जाएंगे कंटेक्चुअल अप्रोच के और आपको अगर अपना इंटरप्रिटेशन देने का मौका नहीं मिल रहा ठीक है तो सब पॉलिटिक्स है एक्चुअली ठीक है कि आप कौन सा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हो तो द एनदर थिंग दैट आई सेट दैट देर इज नो पॉइंट रीडिंग द टेक्स्ट फाइन इफ the meaning of the text has to change with the author so by not adhering to the textual approach you are destroying the very idea of classics is this point clear okay so next point likhte hain likho right according to the supporters of textual approach when we do not read classics textually or literally comma we are destroying the very idea of reading classics very idea of reading classics fine so you are destroying the classic itself classic is not classic then इसी में एरो करके इसका और मीनिंग लिखो लिखो क्लासिक विल नॉट कंसीडर्ड एज क्लासिक इफ देर इज नो एटर्नल कॉमा या ऐसे लिखो देर इज नो एटर्नल मीनिंग्स इन द क्लासिक और इफ इट डज नॉट हैव सच आइडियाज विच आर ऑफ
contemporary relevance. फिर तो कोई नया ऑथर को किताब सैंक्शन कर दो लिख के दे देगा फिर तब तक के लिए जब तक वो किताब नहीं ला रहा तब तक बैठो ठीक है हैव यू अंडरस्टूड टेक्सुअल वाले लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि भाई फिर क्लासिक की डेफिनेशन ही क्लासिक नहीं है और क्लासिक को क्लासिक इसी ले लिया है कि दे हैव दो मीनिंग्स विच आर ऑफ ट्रांसेंडेंटल रेलिवेंस फाइन तो दे से एंड ट्राई टू रीड वॉट दीज ऑथर्स आर सेंग बिकॉज दे हैव अ पोजिशन फाइन फॉर एग्जाम्पल यू कांट रिगार्ड द एनी कंटेम्प्रेरी ऑथर और हिज स्टेटस विथ द स्टेटस ऑफ क्लासिक्स और प्लेटो प्लेटो का जो स्टेटस है वो कोई आकर के ओपी गोबा का हो जाएगा तो ओपी गोबा की बात सुनोगे तुम नहीं सुनोगे ना तो वही है अगर हम बात करें कैन द स्टेटस ऑफ प्रॉफिट एंड सर सैयद अहमद खान बी इक्वल नो ना दैट इज व्हाट तो स्टेटस इज बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द आइडिया इट्स एटर्नल रेलिवेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज इट इंजॉयज द स्टेटस ऑफ क्लासिक इज दिस पॉइंट क्लियर सो इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूज डिबेट वेदर and in what way classics should be studied so the textual approach those who will deviate from textual approach theek hai what are their arguments why should we not stick to the textual approach because they believe that these things were written long time back the circumstances were very different then Hours. So text will become like a relic of the past. Fine. So they will become something to be kept in museums if they do not change with the time. It means you yourself will question your rigidity, your orthodoxy will itself make that classic irrelevant. fine so you should keep on changing the interpretations so that is why supreme court in case of indian constitution has adopted the doctrine of indian constitution a living constitution an organic document fine and is this organic document idea given in our constitution itself constituent assembly has made a rigid document no it said that constitution can evolve fine so constitution can evolve for that they have given article 368 there are different ways and there is also another article 137 which gives supreme court the power to review its own judgment and give new judgment is this point clear excuse me ma'am yeah when we are talking about textual approach one point is that they think text is inherently like valuable it is a classic did they also question credibility of a man to give their own interpretations and maybe the person can be wrong not those not textualists that credibility is interpretation wale log karte hain theek hai तो अब क्रेडिबिलिटी को आप कहां तक क्वेश्चन करोगे क्रेडिबिलिटी इज अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी ठीक है किसी इंसान का क्रेडिट है डिपेंड करता है कि कितने लोग उसको सही मान रहे तो मेन स्ट्रीम क्या है जो मेन स्ट्रीम है अगर सौ लोग मान रहे हैं और दस लोगों का अलग इंटरप्रिटेशन है तो क्या होगा कौन सा माना जाता है सौ वाला इसका मतलब क्या है जो ट्रुथ है वो है मेजोरिटेरियन ट्रुथ इट सेल्फ मेजोरिटेरियन होता है यानी जो मेजोरिटी कहती है वो ट्रुथ होता है ठीक है देर इज नो अल्टीमेट ट्रुथ ट्रुथ इज वॉट मेजोरिटी सेज ठीक है 
किसी ने लास्ट क्लास में पूछा था नॉलेज पावर कनेक्शन एंड ऑल एंड वॉट इज मेजोरिटी वॉट इज मेजोरिटी मेजोरिटी रिप्रेजेंट पावर ठीक है तो मेजोरिटी की पावर होती है तो ट्रुथ इज नथिंग बट पावर वन हु हैज पावर वॉट दैट पर्सन सेज इज ट्रुथ ठीक है और बाकी सब कंटेम्प्ट है डिफेमेशन है एंटी नेशनल है एंटी सोशल है तो जो मेजोरिटी मानती है वही ट्रुथ है ठीक है तो क्रेडिबिलिटी कहां से आती है क्रेडिबिलिटी आती है बिलीवर्स से ठीक है तो दोज हु बिलीव दोज हु सपोर्ट डिपेंड करता है इफ द सपोर्टर्स ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन विल बिकम मोर फाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ ओल्ड टेक्स्ट विल गो फाइन सो द थिंग्स आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ द ऑथर इट इज ऑन द इन द हैंड्स ऑफ रीडर ऐसे ही लीडर के हाथ में थोड़ी कुछ होता है चीजें फॉलोअर्स के हाथ में होती है तो फॉलोअर्स किसी को लीडर बनाते हैं ठीक है जिसके फॉलोअर ज्यादा उसका सच ज्यादा यानी उसके पास पावर ज्यादा ठीक है इसी को कहते हैं नॉलेज पावर कनेक्शन जिसका थियरी चल रहा है वही पावरफुल है ठीक है और पावर इज वॉट एबिलिटी टू इंफ्लुएंस ठीक है तो यू विल नेवर रीच टू दिस कॉन्क्लूजन हु इज टेलिंग द ट्रुथ बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हु ट्रुथ यू वॉन्ट टू लिसन सो एवरी थिंग इज इन यू आपके अंदर है आपको कौन सी स्टोरी पसंद ठीक है वॉट इज दिस देयर इन इंडियन फिलोसफी अहम ब्रह्मास में फाइन तो यू आर गॉड यू डिसाइड यू यू मेक अदर्स गॉड हु मेक द लीडर्स गॉड आपने सोचा ना आपने सोचा कि लीडर को गॉड बनाते हैं हम कॉमन मैन रहते हैं अगर आपने ये सोचा होता कि हम खुद भगवान बन जाए तो आप भी बन जाते हैं ठीक है तो जितने लोगों ने सोचा भगवान बन जाए वो बनते गए ठीक है और बाकी लोग भक्त बनते गए ठीक है इट इज अप टू यू तो आपके ऊपर है ठीक है तो वही है भगवान के लिए भक्त चाहिए ठीक है और भगवान भगवान बिना इतने सारे भगवान होंगे लेकिन भक्त कम होंगे ठीक है तो वो भगवान ज्यादा बढ़िया है ये भगवान कम बढ़िया है ऐसे नहीं है सब भक्तों पे है ठीक है तो जितने भक्त उस हिसाब से भगवान इज दैट क्लियर ओके सो नाउ एंड व्हाट इज भगवान पावर शक्ति फाइन तो हु इज गॉड व्हाट इज गॉड पावर ठीक है तो गॉड कैन डू गेट एनी थिंग्स वॉट एवर गॉड वॉन्ट गॉड गेट इट डन बाई बिकॉज भक्तों पर भगवान का है पावर तो भक्ति कर देते भगवान का काम ठीक है और नाम होता है भगवान का बस यही है भगवान बनने की कला ठीक है एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट यू कैन बिकम गॉड वेरी इजी वेरी इजी टू बिकम गॉड ठीक है सिर्फ एक भक्त का सिस्टम बनाना है कि हाउ पीपुल कैन बिकम भक्त ठीक है बस ये सोचना है कि भक्त बनाने के लिए क्या करना है ठीक है तो इट कैन बी एनी थिंग एंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया आई थिंक देर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ गॉड्स एवरी डे इतने गॉड इतने भक्त ये सब जो लाइक्स चल रहे हैं ना सब भक्ति तो है ठीक है खुद ही गॉड बनाते जा रहे हैं इससे बढ़िया खुद ही गॉड बन जाओ कि जब बजाय किसी और को बनाना है चलो so now let us come to the argument of those who believe that we should not go for 
द टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन ठीक है तो ऐसे लिखो राइट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दोज हु डू नॉट सपोर्ट टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन right according to them the texts were written long time back full stop the problem of present times may differ from from the times of author full stop right hence we should contextualize the text right if texts are not contextualized they will become inverted commas me likho dead hand dead hand of the past dead hand of the past comma is stopping the progress of future full stop तो आज के जेनरेशन वाले उस समय के हिसाब से उनका प्रोग्रेस आप रोक रहे हो ठीक है अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो इट विल रिजल्ट इन टू इट विल रिजल्ट इन टू द क्वेश्चनिंग ऑफ द रेलिवेंस ऑफ of the text itself right right in order to retain the relevance of the text it should be treated as an organic document underline karo organic document right it means a living document which evolves theek hai इसका मतलब है अ डॉक्यूमेंट वेयर लिखो राइट अ डॉक्यूमेंट वेयर मीनिंग्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस present circumstances theek hai so the idea is classics or let us say plato's book was written 
एज अ रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम ऑफ हिस्स टाइम बट वेदर प्रॉब्लम ऑफ आवर टाइम आर एग्जैक्टली द सेम द प्रॉब्लम ऑफ देअर टाइम नो तो ये रेफरेंस लीजिए ठीक है इनकी भी बात समझ लीजिए लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम इनका एडजस्टमेंट कर दो गो फॉर एडजस्टमेंट अदरवाइज इट विल बिकम लाइक अ डेड हैंड ऑफ द पास्ट स्टॉपिंग द एस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर फाइन सो दो इट इज नॉट सच एन इजी टास्क हैव यू अंडरस्टूड टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ठीक है और इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं तो पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट में रहता क्या है इट इज अबाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पॉलिटिक्स में क्या होता है इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ठीक है और जिसके आर्ग्यूमेंट में दम है यानी जिसके पास पावर है वो आर्ग्यूमेंट सर्वाइव करता है ठीक है तो पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस जैसे साइंस की अपनी एक मेथडोलॉजी है इस टेस्ट ट्यूब में नाल पीला कलर डाल दो ठीक है और देखो वेट करो वो बबल बन रहा नहीं बन रहा लेकिन अपनी मेथडोलॉजी क्या है कि यू हैव टू डेवलप समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन ठीक है तो क्या स्किल डेवलप करनी है आर्ग्यूमेंटेशन ठीक है तो एज अ डिप्लोमैट या एज अ पोलिटिशियन और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू विन द वॉर ऑफ वर्ड्स ठीक है कौन सी लड़ाई जीतनी आनी चाहिए वॉर ऑफ वर्ड्स ठीक है तो इन्होंने दो शब्द बोले तुमने दो शब्द बोले जो सब लोगों को पसंद आ गए वो जीत गया ठीक है तो वॉर पॉलिटिक्स इज वॉर ऑफ वर्ड्स ठीक है इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन पॉलिटिकल लाइफ इन द पब्लिक लाइफ वॉट यू रिक्वायर अ गुड वोकेबलरी ठीक है ओरेट्री ठीक है तो पॉलिटिक्स इज ओरेट्री यू शुड हैव स्किल दैट्स वाई आई सेट लर्न हाउ टू स्पीक एंड नॉट राइट ठीक है ओरेट्री आनी चाहिए और ओरेट्री का मतलब क्या है यू स्पीक इन द वे दैट यू इंफ्लुएंस इंफ्लुएंस नहीं करना है क्या करना है सिड्यूस यू हैव टू सिड्यूस द ऑडियंस ठीक है तो पॉलिटिशियंस को क्या सिखाया जाता था इन द एंशियंट ग्रीस ठीक है देयर वॉज अ ट्रेडिशन इन द वेस्ट टू लर्न रेटोरिक्स ठीक है तो पॉलिटिक्स व्हाट आर स्टेट्समैन शुड लर्न रेटोरिक्स रेटोरिक्स इज ओरेट्री it is a speaking thing in a manner that seduces the people and how by the language play play of language theek hai power pura language ka game hai theek hai koi aisa sadguru ji aa gaye theek hai sadguru ji ne kuch bata diya aap ban gaye चेले ठीक है असद गुरु जी या कोई गुरु वो क्या खेल खेल रहा है उसके पास कोई जादू नहीं है द मोस्ट मैजिकल थिंग इज लैंग्वेज रेटोरिक ठीक है तो दो अब एंशियंट ग्रीस इज द प्लेस वेयर डेमोक्रेसी स्टार्टेड ठीक है तो वेस्ट में 
वैसे तो इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है लेकिन एंशंट ग्रीस की अगर बात करेंगे तो उनका ओरिजिनल पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक था तो डेमोक्रेसी में यू कम टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल फाइन सो वाई पीपल विल सपोर्ट यू बिकॉज यू आर डूइंग गुड थिंग्स फॉर द पीपल और बिकॉज यू आर स्पीकिंग वॉट पीपल आर लाइकिंग तो कोई काम करने की जरूरत नहीं होती वो नेता ही क्या जो काम करे ठीक है फिर वो नेता क्या है अगर वो काम करे काम करने वालों को लोग वोट नहीं देते ठीक है उल्टा नेता का स्टेटस ही कम हो जाएगा कि ये जाके काम कर रहा है बताओ ये इंसान काम करा रहा है लगता है इसका सपोर्ट कम हो गया यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो पॉलिटिक्स में जाना है तो आपको सीखना है रेटोरिक्स थिएटरिक्स रेटोरिक्स और रेटोरिक्स का मतलब है बिल्डिंग स्टोरी वीविंग ड्रीम्स देर इज नथिंग यू डोंट नीड टू टेल अबाउट द रियलिटी फाइन राधर यू शुड बी इन अ पोजिशन टू टेक ऑफ पीपुल अवे फ्रॉम रियलिटी फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी तो रियलिटी से दूर ले जाओ लोगों को आसमान पे चढ़ा दो ठीक है कि भाई हम बनने वाले हैं ये पावर वो पावर ये इकोनॉमी वो इकोनॉमी जो भी है बस कोई नो वन लाइक्स द पीपल हु रियली वर्क साइलेंटली ठीक है जैसे भी कहा जाता है डोंट जस्ट डू जस्टिस जस्टिस शुड बी सीन हैपनिंग तो सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ही काम हो जाता है इज दिस पॉइंट क्लियर इसीलिए क्या इसीलिए तो आंसर राइटिंग आना चाहिए इसीलिए तो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि भाई ये इंसान बोल भी पाएगा इज दैट पर्सन विल बी एबल टू स्पीक इन अ मैनर दैट कैन इंफ्लुएंस फाइन तो एक्चुअली हाउ पॉलिटिक्स स्टार्टेड हाउ पोलिटिकल फिलोसफी स्टार्टेड इट स्टार्टेड इन एंशंट ग्रीस तो एंशंट ग्रीस में द फर्स्ट टीचर्स ऑफ पॉलिटिक्स वेयर सोफिस्ट तो सोफिस्ट वेयर टीचिंग वॉट द रेटोरिक रेटोरिक इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग फाइन तो आर्ट ऑफ स्पीकिंग आर्ट ऑफ वर्ड्स वॉर ऑफ वर्ड्स यस बोले मैम इफ क्रेडिबिलिटी कम्स विद पॉपुलरिटी तो मैम प्लेटो को मैम फिर पॉइजन क्यों दिया गया क्या चीज प्लेटो को मैम पॉइजन क्यों दिया गया पॉइजन क्यों दिया गया तो प्लेटो थोड़ी पॉपुलर था किसने कहा प्लेटो पॉपुलर प्लेटो वो इंसान है जिसकी कीमत मरने के बाद समझ में आई ठीक है अगर मतलब प्लेटो वॉज नॉट पॉपुलर पॉपुलर तो सोफिस थे ठीक है प्लेटो नहीं था पॉपुलर वैसे प्लेटो को नहीं मिला सॉक्रेटिस को पॉइजन दिया गया ठीक है तो सॉक्रेटिस को पॉइजन देने का मतलब क्या है हु इज सॉक्रेटिस यू हैव यू नो अबाउट सॉक्रेटिस व्हाट यू नो टीचर ऑफ प्लेटो ठीक है यही तो है सुपरफिशियल ठीक है You didn't show the intellectual rigor in your answer. ठीक है सॉक्रेटिस इज नॉट जस्ट द टीचर ऑफ प्लेटो वट एल्स डू यू नो फादर ऑफ फिलोसफी ठीक है तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि सॉक्रेटिस वॉज बॉर्न इन दिस सेंचुरी एंड यहाँ थे ये घर था ये सब बताने की जरूरत है नहीं तो who is Socrates, the greatest philosopher? ठीक है तो सॉक्रेटिस को एक इंसान बता रहा है उसको इससे ज्यादा बड़ा वेरी पैसिव लॉट ऑफ इंडिफरेंस विद सॉक्रेटिस किस क्या बताया था टीचर ऑफ प्लेटो तुम्हें क्यों लगा कि यह बताना सही होगा दोज हु टोल्ड दैट सॉक्रेटिस इज अ टीचर ऑफ प्लेटो वाई यू सेट सो Do you 
speak without thinking you want to now tell me is it a very important thing about socrates why did you speak then you spoke without thinking theek hai to yahi galti baat mein bhi karte hain aur aapki understanding aapki baat mein koi depth hai isme nahi hai theek hai to kuch logon ne bata diya तो ये टीचर ऑफ प्लेटो वाला आंसर होता है एसएससी में ठीक है और कुछ लोग ने बता दिया ग्रेटेस्ट फिलोसोफर चलो ये हम मान लेते हैं यूपीएससी में ठीक है लेकिन यूपीएससी से आगे जहां है पार्लियामेंट भी है ठीक है तो एक और तरीका है सॉक्रेटिस को बताने का सॉक्रेटिस इज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ फिलॉसफी फिलॉसफी मतलब ट्रुथ व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लाइफ ऑफ सॉक्रेटिस यू विल बी किल्ड If you will speak the truth, ठीक है तो जितने लोग सच बोलते हैं ठीक है उनको दुनिया कहां पहुंचा देती है असली दुनिया में ठीक है परम सत्य की तरफ सॉक्रेटिस है दूसरे अपने गांधी जी हुआ करते थे यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो गांधी वॉज वेरी मच इंफ्लुंस बाई सॉक्रेटिस तो गांधी इज एनदर मार्टियर ऑफ फिलोसफी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वाइन बी इट क्राइस्ट जो भी आप देखते हैं तो सॉक्रेटिस कौन है सॉक्रेटिस के बारे में ऐसे नहीं बताना है ऐसे बताना है जिससे क्या होगा लोग थोड़ा इंप्रेस होंगे पहले तो कि हमने ऐसा नहीं सोचा तो एकदम से लोगों में आएगा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और आपका एक लेवल लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ गया ठीक है तो और एकदम यू आर ट्राइंग टू मेक पीपल इमोशनल अबाउट सॉक्रेटिस तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टू प्ले विद द इमोशंस पॉलिटिक्स इज प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द पीपल फाइन सो मोर पॉपुलर लीडर यू विल बी मोर यू नो द ह्यूमन साइकोलॉजी what makes people emotional you have to know people are emotional about what fine and you have to work for that theek hai to ye tha socrates filhal hum log aa gaye hain textual approach aur textual ke critics keh rahe ki if you will stick too much with the textual approach then the text itself will become the dead hand of the past fine so this up till now this discussion we have done in a layman language fine so now we will write from the perspective of the prominent scholar who is a supporter of textual approach and what are his arguments yes ma'am can we say our constitution is classics of different intellectuals हा डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स मतलब देर इज अ बुक रिटर्न बाय मल्टीपल ऑथर्स ऑल्सो क्लासिक ही है इतना ही बहुत है इंटेलेक्चुअल्स या राइटर्स कितने हैं उसकी जरूरत नहीं सो मैम व्हाट रेफर फ्रॉम कुरान इन आर कॉन्स्टिट्यूशन देन व्हाट विल टर्म रेफर टू कुरान आई हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्लीज बी स्लो इन आस्किंग या मैम in our constitution what the terms referred from quran so what will be used for quran as classics classic or... classics yes. yes jo kuch bhi ancient time mein padha hai bana hai long time ages long time back and people think that these are the texts which needs to be seen as a reference or the guidance that become classic Okay, उस समय बहुत सारी बुक्स लिखी गई होंगी लेकिन एक ही बुक का रेलिवेंस है यानी कि एक अपने आप में वो क्लासिक है जैसे गीता है तो गीता क्या है 
क्लासिक है बहुत सारी किताबें लिखी गई होंगी प्लेटो के टाइम बहुत सारी किताबें लेकिन ये बुक बुक्स क्यों इस लेवल पर है बिकॉज ऑफ द इंफ्लुएंस दिस बुक्स है क्रिएटेड ठीक है तो इसीलिए तो हम लोग यही बुक पढ़ रहे हैं फॉर द आइडियाज ओके सो नाउ अब हम लिखते हैं या अरे ये बहुत बच्चों वाला आंसर है टीचर ऑफ प्लेटो फादर तो यही बता दो हस्बैंड ऑफ <laughs> ये क्यों नहीं आपने प्लेटो टीच के बारे में ही बताना क्यों उसकी घर बच्चे क्यों नहीं बताया हा? इस अपना एक क्लास रखो बोलने का ठीक है कि हम बोलेंगे तो ऐसी बात बोलेंगे फाइन जैसे विवेकानंद का एक क्लास था कि नहीं था विवेकानंद ने किया क्या जाके शिकागो में एक लेक्चर दे दिया माई अमेरिकन ब्रदर सिस्टर और बस सिर्फ एक स्पीच से समझो आज तक ही इज रिकॉग्नाइज टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लैंग्वेज ठीक है एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग एनी वे नाउ कम टू द थेरिटिकल थिंग ऑफ दिस डिबेट यस लास्ट क्वेश्चन अरे ये नहीं चाहिए ना हम लोग कुछ अलग लेवल की बातें कर रहे हैं पढ़ा तो है इमेजिनरी था या नहीं था ठीक है ये किसे पता ये तो उसका कोई एविडेंस नहीं है हम तो ये भी कह सकते हैं कि बुद्धा वॉज सॉक्रेटिस इनका नाम सिद्धार्थ था और वो सॉक्रेटिस थे ग्रीक वाले सिद्धार्थ को सॉक्रेटिस बोल रहे थे है? और बुद्धा वाइजेस्ट मैन थे हमारे क्वेश्चन हमारा सोचना वो नहीं होना चाहिए कि वो सही था असली था हमारा ये है कि वी हैव टू स्पीक अबाउट सॉक्रेटिस विच इंफ्लुएंस ऐसी कुछ चीज बोली है उसके बारे में टीचर ये सब जो बहुत उन्हें बोल दिया सब नहीं बोलना है ठीक है तो इंटरव्यू में तुम गए तुमने कहा सॉक्रेटिस वॉज टीचर ऑफ प्लेटो इन्होंने कहा आइडिया ऑफ प्लेटो लेकिन इन्होंने मान लो बोल दिया फर्स्ट मार्टियर ऑफ डेमोक्रेसी और एक और बोल रहे हैं फादर ऑफ फिलोसफी किसको लेना चाहिए मार्टियर ऑफ फिलोसफी ठीक है तो वही समझ में आएगा कि इस इंसान के क्वेश्चन और थिंकिंग का लेवल क्या है तो हमें छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं ढूंढने ठीक है क्योंकि हमको बड़ा काम करना है यस yes. कंटेम्प्रेरी क्लासिक्स मतलब अभी हो सकते हैं कुछ वर्क्स को वो रेलिवेंस मिल जाए इन अ वे यू कैन से इन प्रेजेंट टाइम्स फॉर एग्जांपल देर आर लॉट ऑफ वर्क्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर एग्जांपल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिटर्न बाय कैनेथ वॉर्स is a classic or the tragedy of great power politics written by mir shaimer is a classic aaj bhi ho sakta hai uska jab level baaki kitabon se alag ho us author ka level hi alag ho theek hai to wo ho gaya classic kya cheez kautilya to hai hi hai classic clash of civilizations sab classic hai ye sab clash of civilizations classic hai mam aapne word डेड हैंड मतलब ये लैंग्वेज है कि पास्ट को आप फ्यूचर को प्रोग्रेस से रोक रहे हैं तो डेड हैंड ऑफ द पास्ट या तो ऐसे कह दो सिंपली कि स्टॉपिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ या स्टॉपिंग द प्रोग्रेस लेकिन थोड़ा स्टाइल से बोल दो डेड हैंड वही तो फर्क है ना शाहरुख खान के पिक्चर और तुम्हारे कौन है आजकल चलते हैं नवाज मतलब नसरुद्दीन शाह की पिक्चर ठीक है नसरुद्दीन शाह सिंपल डायरेक्ट वो बताएंगे उसको हम मैक्सिमम आर्ट मूवी कह के उनको सेटिस्फाई कर देंगे कि बड़ा अच्छा काम किया आपने लेकिन बॉक्स ऑफिस पे नहीं किया ना ठीक है तो दैट इज इम्पोर्टेंट बॉक्स ऑफिस मतलब डायलॉग डिलीवरी 
योर लाइफ इज डायलॉग डिलीवरी ठीक है दैट मैटर्स ओके फिलहाल अब हम आ जाते हैं लियोस्ट्रॉस पे और लियोस्ट्रॉस का व्यू लिखो लियोस्ट्रॉस पूरा आंसर एकेडमिक से नहीं भर देना है अपनी भी समझ लेकिन एकेडमिक्स भी यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड अप्रोच लियोस्ट्रॉस फाइन राइट द टाइटल ऑफ हिज वर्क पॉलिटिकल फिलो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लो मतलब एक बुक है उसमें इनका एक चैप्टर है तो इसलिए टाइटल ऑफ द वर्क लिख लो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड क्राइसिस ऑफ आवर टाइम्स क्राइसिस ऑफ आवर टाइम्स पॉलिटिकल फिलोसफी एंड क्राइसिस ऑफ आवर टाइम्स इसको बॉक्स में करके बस यही याद किया करो ठीक है तो वॉट इज हिज व्यू ही सपोर्ट दैट वी शुड गो फॉर टेक्सुअल अप्रोच एंड वॉट ही सेज दैट वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर टाइम्स ही इज राइटिंग एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सो how to solve these contemporary problems fine so we need to refer to the classics and get the ideas from these works to understand how we should be solving the problem theek hai uh, i believe some of you are from political science background too fine to jisko nahi hai wo bhi kuch bura matlab aise na feel karo लेकिन हम बता रहे हैं बाद में एक और टॉपिक होगा उसका एक कनेक्शन है दैट इन पॉलिटिकल साइंस देयर वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट नोन एज बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरलिस्ट सेड दैट वी शुड बी फोकसिंग ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड लुक फॉर द कंटेम्प्रेरी सोल्यूशन फॉर कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम and we should not be a parasite on old literature us context mein he is a critic of behavioral approach and he says that even for our problems we should go to the classics and not only we should go to the classics try to find out the real meaning given in the classic theek hai तो ये हम बुक का नाम लिखा पॉलिटिकल फिलोसफी एंड क्राइसिस ऑफ द टाइम तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जस्ट राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ लियोस्ट्रॉस किस कॉन्टेक्स्ट में आर्ग्यूमेंट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ लियोस्ट्रॉस एरो करके लिखो क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म अंडरलाइन कर दो बिहेवियरलिज्म ठीक है इसके बारे में लिखो एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट in political science led by scholars like david easton one name is enough but you want you can write another name robert dahl theek hai comma who criticized traditionalists ठीक है अब समझने में क्या होता है कि बस हमें वर्ड पता होने चाहिए वी शुड नो 
that if traditionalist word is used for whom behavioralist word is used then for whom so he has criticized traditionalists how political science was studied traditionally theek hai to yahan par traditionalists likh lo underline karo traditionalists right who were focusing on the study of classics theek hai right next paragraph likho right david easton david easton held that traditionalists made the discipline of political science parasite parasite ठीक है अंडरलाइन करो पैरासाइट पैरासाइट ऑन होम ठीक है पैरासाइट ऑन सेंचुरीज ओल्ड आइडियाज ठीक है कि कुछ प्रॉब्लम हुई बस प्लेटो को देखो अरे उनकी प्रॉब्लम अलग थी अपनी प्रॉब्लम अलग थी ठीक है तो वो मान लो कार्ट वाला टाइम था अब अभी सुपरसोनिक जेट का टाइम है ठीक है फिर भी प्लेटो पढ़ते रहोगे क्या यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो दे आर सेइंग दैट डोंट गो फॉर डोंट मेक द सब्जेक्ट पैरासाइट ऑन सेंचुरी ओल्ड आइडियाज ठीक है अब इसमें द व्हाट इज द आर्ग्यूमेंटेशन अब इसमें रिस्पॉन्स ऑफ लियोस्ट्रॉस ठीक है अब लिखो रिस्पॉन्स ऑफ लियोस्ट्रॉस अपनी समझ के लिए ब्रैकेट में लिखो क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिस्ट ठीक है एरो करके लिखो लिखो राइट द क्राइसिस ऑफ आवर टाइम्स is because we have ignored the wisdom of ages found in classics found in classics purane logon ne kaise cheezon ko resolve kiya हमने उसको इग्नोर कर दिया तो आज हमारे पास अपना कुछ सोल्यूशन निकल नहीं रहा है उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं ठीक है तो क्राइसिस ऑफ दिस टाइम इज दैट वी हैव इग्नोर्ड आवर क्लासिक्स इवन इन केस ऑफ इंडिया आई थिंक दयानंद सरस्वती सेट बैक टू वेद फाइंड आउट द सोल्यूशन देयर नॉट इन द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर सिमिलर टाइप ऑफ views so he says that we have to go for studying the classics again is this point clear fine next paragraph not only he emphasized not only he emphasized on the need to go back to classics but also suggested how classics should be studied theek hai 
अब अंडरलाइन कर दो हाउ क्लासिक शुड बी स्टडीड इस पर फोकस करना है तो यहां पर ये कहेंगे टेक्चुअलिस्ट रहो ठीक है तो टेक्चुअलिस्ट मतलब कॉन्टेक्चुअलिस्ट को क्रिटिसाइज करेंगे ठीक है तो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो वाइल क्रिटिसाइजिंग वाइल क्रिटिसाइजिंग कॉन्टेक्चुअलिस्ट फॉर हुम मीनिंग्स आर फ्लूड मीनिंग्स आर फ्लूड मीन्स मीनिंग विल चेंज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन फिफ्टीज वेन पंडित नेहरू वॉज देयर नो मच वायलेशन ऑफ राइट टू लिबर्टी देन यू स्टिक टू दैट बट वेन इंदिरा गांधी एंड देन इमरजेंसी केम एंड वायलेशन बिकेम मोर तो यू चेंज द मीनिंग फाइन सो क्लासिक्स फॉर होम मीनिंग्स आर फ्लूड कॉमा लियो स्ट्रॉस सजेस्ट to go for the literal interpretation of texts underline karo literal interpretation of texts arrow karke likho likho right recover the original meanings recover the original meanings to understand the depth of the issues theek hai ab these people are also exceptionally and they are acclaimed as exceptional philosophers to unki understanding mein jao aur apna dimag na lagao theek hai to recover the original meanings of the text theek hai next paragraph likho he even suggested he even suggested to read between the lines underline karo read between the lines means which is not written theek hai to political analysis is what reading between the lines पोलिटिकल एनालिसिस मीन्स स्मेलिंग द टी लीव्स नॉट टेस्टिंग द टी ठीक है तो स्मेलिंग द टी लीव्स मतलब चाय बनने से पहले स्मेल कर लो चाइना वालों के साथ साथ ही में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चाय तो पियो भी नहीं इनकी या खुद का दिमाग तो दिमाग ही तो है हम ब्रह्मास्मि तो है माइंड माइंड वेरी गुड क्वेश्चन दिमाग लगाना है माइंड तो बाद में एक फिलोसोफर ऑफ माइंड आएंगे ठीक है हेगल और वैसे ही इंडियन फिलोसफी में अरबिंदो घोष आपके सिलेबस में है तो गॉड क्या है गॉड इज अ माइंड माइंड रीजन माइंड गॉड माइंड है और हमारे पास गॉड का एक पार्ट है दैट इज आवर माइंड ठीक है तो थ्रू माइंड यू अंडरस्टैंड गॉड इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है ओके तो माइंड माइंड इज अ दे बिलीव गॉड इज माइंड तो गॉड इज यूनिवर्सल एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ गॉड ठीक है तो वी आर डाइवर्स वी ऑल आर डिफरेंट बट द कॉमन एलिमेंट वी हैव इज माइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी 
even Indian philosophy of integral humanism, which you see in Arvindu Ghosh, you will see in Vivekanand, Deen Dayal Upadhyay and all. ठीक है तो ये फिलोसफी माइंड से ही अल्टीमेटली माइंड ही से समझना है और माइंड कैसे बनता है माइंड आपका कैसे बढ़िया बनता है पढ़ के नॉलेज व्हाट इज द न्यूट्रिशन फॉर माइंड नॉलेज ठीक है द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स दैट यू विल स्टडी तो आपको अपने दिमाग का न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है इसलिए रुको बता रहे हैं न्यूट्रिशन दिमाग ही आपका सहायक ओनली हेल्प विल बी ऑफ योर माइंड तो माइंड का न्यूट्रिशन मतलब क्वालिटी ऑफ द थिंग्स दैट यू फीड टू योर माइंड ठीक है तो उसकी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए उसकी अवेलेबिलिटी पे ध्यान ना दीजिए उसकी सिंप्लिसिटी पे ध्यान ना दीजिए ठीक है तो अगर तुम केवल नोट्स और स्टडी मटेरियल से पढ़ते रहे तो केवल उतना ही लिमिट यू विल स्टडी हंड्रेड यू विल गेन ट्वेंटी इफ यू विल स्टडी फाइव हंड्रेड पेजेस यू विल रिटेन फिफ्टी दिस इज द रेशियो सो यू शुड ऑलवेज फीड योर सेल्फ विद क्वालिटी थिंग्स ठीक है एंड आर क्वालिटी थिंग्स अवेलेबल इन एबेंडेंस क्वालिटी things available in abundance quality thing is very very exclusive theek hai to jo cheez exclusive hai us pe jayenge aap to aap exclusive banenge theek hai to jo cheez abundance mein market mein hai wahi nahi jana hai theek hai to sabse abundance knowledge jo hai wo social media pe hai wo bada dangerous hai theek hai yes mam my question is different टेक्चुअल अप्रोच के सपोर्टर है बट ही इज सेंग दैट वी हैव टू गो इन टू द डेप एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइन्स फॉर दैट वी हैव टू डू द इंटरप्रिटेशन राइट देन ही इज ए सपोर्टर ऑफ डिफरेंट अप्रोच तो उसके लिए हम लोग कंटेक्चुअल वाले भी करेंगे ना हाँ इसका क्रिटिसिजम भी तो होगा इनकी अपनी समझ ये कह रही कि भाई आज की प्रॉब्लम है प्लेटो को खोलो आज की प्रॉब्लम है वेदास को खोलो और सॉल्व कर लो और उनको एज इट इज पढ़ लो ठीक है तब लोगों ने ये क्वेश्चन किया ट्रुथ टू पावर दे मे नॉट हैव रिटर्न एवरीथिंग तो यू आल्सो रीड बिटवीन द लाइंस व्हिच इज नॉट रिटर्न एक्सप्लिसिटली ठीक है एंड ही सेज दैट मेंटेन द सैंक्टिटी बिकॉज the knowledge of that person was much much above than the ordinary human intellect that's why you are treating them as god like the knowledge of krishna was much 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 higher than our ordinary intellect fine so first try to understand what krishna is exactly saying fine so going into the depth is important and maintaining the sanctity फोकस हाउ मच ओरिजिनल मीनिंग यू कैन रिकवर कम से कम ओरिजिनल समझ तो जाओ और ओरिजिनल फिर है डेफ्ट में समझते जाओ यस किसका चलना है तो सुनने वाला बताएगा भाई प्लेटो पर दस लोगों ने किताब लिखी लेकिन सबसे ज्यादा चल गई मान लो काल पॉपर की तो काल पॉपर वाला जिसके पास जितना दिमाग होगा जिसने जितने डेप्थ से सोचा होगा जिसने जितनी नई चीज ढूंढ के लाई होगी इंटरप्रेट तो कर रहे हो लेकिन शुरू से ही कॉन्टेक्चुलाइज नहीं पहले किसी की ओरिजिनल बात सुन तो लो तो पहले लियो स्ट्रॉस की बात सुन तो लो फिर हम लोग बता देंगे कि नहीं दैट इज नॉट पॉसिबल fine that is fine but they they believe that and this is the oldest way of studying classics fine so he says that go why to go to the classics and why to recover the original meanings because you find the problem of the solution only here because they are the people who have dealt with this with such depth 
फाइन अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो अब इसमें लिखो प्रॉब्लम इन टेक्स्टुअल अप्रोच प्रॉब्लम इन टेक्सुअल अप्रोच एरो करके लिखो लियो स्ट्रॉस हिमसेल्फ एक्सेप्टेड दैट टेक्सुअल अप्रोच इज नॉट इजी इट विल नॉट बी एवरीबडी इज कप ऑफ टी हर इंसान वैसे नहीं पढ़ पाएगा ठीक है लिखो राइट इन ऑर्डर टू अप्लाई टेक्सुअल अप्रोच पर्सन शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फिलोसफी बिफोर हैंड बिफोर हैंड प्लेटो पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा आप विद्वान होंगे तब जाके पढ़ पाएंगे ठीक है तो ये सबके लिए नहीं है इट इज मेंट ओनली फॉर the intellectuals and who are well versed with philosophy who have a level of critical thinking that they can understand the things without any other support theek hai to he accept it means you should understand true meaning don't manipulate because what we see no one understands the true meaning of manu smriti we go by this person's that person's interpretation and ultimately what manu is saying hardly we know fine so he says that first try to go that but that will itself understanding the things to that level itself requires a special level of expertise tab ja kar ke aap aap us cheez ko samajh payenge theek hai to this is the problem okay so that is about the textual approach yes नहीं प्लेटो नहीं गॉड है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हमको पढ़ना है वेस्टर्न थॉट वेस्टर्न थॉट में हमको पढ़ना है प्लेटो की बुक में आइडिया तो प्लेटो की रिपब्लिक पढ़नी है ठीक है तो पहला क्वेश्चन ये है कि रिपब्लिक पढ़ना आसान होगा तो ये लोग कह रहे नहीं आसान है क्योंकि प्लेटो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जिनके आइडियाज आज भी पढ़े जा रहे हैं ठीक है तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्लासिक्स पढ़ना आसान है तो माना गया नहीं आसान है ये सबसे मुश्किल चीज है तो इस मुश्किल चीज को बताने के लिए एक टर्म लाया गया हर मेनोटिक्स क्लासिक्स को पढ़ने का मतलब है हर मेनोटिक्स तो अब हर मेनोटिक्स क्या है हर मेनोटिक्स मतलब कि क्लासिक्स में नॉलेज है लेकिन नॉलेज को डी करना है ठीक है तो क्या हर इंसान डी कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए एक इंटेलेक्ट है भगवान ने तो सबके लिए मैसेज दिया है लेकिन कुछ लोग मैसेज लेकर के महात्मा बन गए ठीक है और कुछ लोग कहीं और कुछ करते गए ठीक है तो डिकोडिंग तो पहला हर्मेनोटिक्स वर्ड बस ये बताना चाह रहा है कि स्टडिंग द क्लासिक्स इज नॉट इजी बिकॉज इट इज इन कोडेड लैंग्वेज अब ये डिबेट हो रही है कि क्लासिक को मान लिया मुश्किल है लेकिन काम तो करना ही तो कैसे पढ़ें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लासिक्स मतलब दो क्वेश्चन है व्हाट ऑथर एज रिटर्न और व्हाई ऑथर एज रिटर्न 
तो जो कंटेक्चुअल अप्रोच वाले लोग होते हैं वो कहते हैं वाई ऑथर एज रिटर्न सर्कमस्टांसिस को आप समझिए क्योंकि पॉलिटिकल थिंकिंग इज अ रिस्पॉन्स टू द सर्कमस्टांसिस जब आप प्लेटो के टाइम को समझेंगे तब आप प्लेटो के थॉट समझ पाएंगे लेकिन टेक्सुअल वाले जो है वो कहते हैं टाइम को पढ़ने का मतलब है अब हिस्ट्री पढ़ो इससे अच्छा है कि प्लेटो के आइडिया को खुद ही पढ़ो तो खुद ही पढ़ने का मतलब है प्लेटो के आइडिया को लिटरली समझने की कोशिश करो तो ये जो एक टॉपिक है ये बहुत बाद में आप समझ पाओगे टॉपिक आएगा अप्रोचेस तो जो कंटेक्शुअल वाले लोग हैं दे गो विथ हिस्टोरिकल अप्रोच वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस यू शुड हैव बेस इन हिस्ट्री जैसे डी में भी पहले साल होता था नेशनलिज्म कोलोनलिज्म पहले वो पढ़ लो फिर इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं ठीक है लेकिन ये वाले लोग हैं कह रहे हैं कि लॉजिक से समझ जाएंगे हम तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज क्लोजर टू फिलोसफी तो फिलोसफी को कैसे समझा जाता है फिलोसफी व्हाट इज अ मेथड ऑफ फिलोसफी लॉजिक फिलोसफी इज बेस्ड ऑन लॉजिक तो कह रहे लॉजिक समझिए बट प्रॉब्लम ये है कि पर्सन हैज टू बी लॉजिकल पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड तो सबके अपने डिबेट्स हैं कि वी शुड नो फर्स्ट एग्जैक्टली वॉट प्लेटो इज से आप समझ में आए प्लेटो हर मिन इज गॉड वॉड नी अभी तो प्लेटो को पढ़ा कैसे जाए इसकी तैयारी चल दी ठीक है पहले ये समझ में आ जाएगा तो प्लेटो तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि प्लेटो को हम कुछ और पढ़ाएंगे कुछ किताब में कुछ और होगा ठीक है तो इसलिए तुम्हें ये लॉजिक पता होने चाहिए कि मैम ने ऐसे क्यों पढ़ाया है क्योंकि हमारी ऐसी समझ है आई एम गोइंग विद दिस पर्सपेक्टिव ओके यस एनी थिंग कैन बी रॉन्ग ठीक है बट पहले टेक्सुअल समझ गए ठीक है और टेक्सुअल का प्रॉब्लम ये है इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड गो फॉर टेक्सुअल अप्रोच फाइन सो यू रिलाई ऑन समवन एल्स ठीक है यहां पर समझने के लिए एक ही लाइन में लिख लो टेक्सुअल अप्रोच लिखो राइट वॉट इज द फोकस ऑफ टेक्सुअल अप्रोच ठीक है सिंपली लिखो स्टडिंग वॉट ऑथर वॉन्टेड टू टेल ऑथर वॉन्टेड वॉट ही सेट पढ़ो स्टडिंग वॉट ऑथर वॉन्टेड टू टेल स्टडी वॉट ऑथर इज से ठीक है इसी को कंपैरिजन में लिख लो तो समझ में आ जाएगा कॉन्टेक्चुअल अप्रोच कंटेक्चुअल अप्रोच का मतलब है अंडरस्टैंडिंग वाई ऑथर सेट सो वाई ऑथर सेट सो ठीक है वाई को अंडरलाइन करो इसका मतलब है वॉट कंडीशंस कंपेल्ड ऑथर टू राइट वॉट कंडीशंस कंपेल्ड ऑथर टू राइट ठीक है तो अब इसी में एरो करके लिखो दस टेक्सुअलिस्ट focus on the study of ya focus on likho philosophical approach philosophical approach jisko na pata ho bracket mein likho logic whereas contextualists adopt
historical approach. Historical approach ka matlab ho gaya circumstances. Thik hai. To ab ek cheez samaj lo that political science is called as master science. means if you study political science you will know everything theek hai political science master science hai kyunki it is a science for the masters those who want to become the prince the prince should know everything theek hai to political science bana kaise hai why it is a master science to political science is actually a very interdisciplinary subject theek hai to in political science you study history you study philosophy you study sociology you study economy you study psychology fine there is no part like of other things which is missing theek hai तो पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस है इसको जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिलोसफी साइकोलॉजी हिस्ट्री सोशियोलॉजी इकोनॉमी सब आ जाता है ठीक है और जब ये सब आएगा तभी आप रूल कर पाएंगे तो मास्टर्स शुड नो ऑल दो थिंग्स बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटीज कम अंडर द स्टेट तो नो अदर डिसिप्लिन इज एज इंटरडिसिप्लिनरी ठीक है फिलोसफी अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री नहीं पढ़ते ठीक है फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी नहीं पढ़ते बट वेन यू स्टडी पोलिटिकल साइंस यू विल स्टडी ऑल दो थिंग्स ठीक है तो पोलिटिकल साइंस क्या है मास्टर साइंस है तो एक डिबेट है शुड इट बी क्लोजर टू फिलोसफी शुड बी इट बी क्लोजर टू हिस्ट्री तो लियो स्ट्रॉस यहां पर है हु सेज दैट पोलिटिकल साइंस शुड बी कंसिडर्ड मोर ट्राई टू ब्रिंग पोलिटिकल साइंस क्लोजर टू फिलोसफी हिस्ट्री वाले लोग हैं सिवाइन जो कहेंगे हिस्ट्री तो पोलिटिकल साइंस कौन अच्छे से पढ़ सकता है जिसकी हिस्ट्री अच्छी हो या जिसकी फिलोसफी अच्छी हो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है तो जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो ठीक है तो ये कैसा डिसिप्लिन है इट्स अ मास्टर साइंस बाकी बाकी डिसिप्लिन का स्कोप बहुत नैरो है ठीक है बट इसका स्कोप कैसा है बहुत वाइड है फाइन सो दे आर स्पेशलाइज थिंग दिस इज वेरी इंटर डिसिप्लिनरी तो जनरलिस्ट अप्रोच इज नीडेड नॉट स्पेशलाइज दे आर स्पेशलाइजिंग इन वन डोमेन ऑफ human activity but a master should have knowledge of something about everything this is how political science is made have you understood that to yahi debate actually ek debate ke bahut dimensions hai which we will discuss from time to time this debate is also linked to is political science much closer to philosophy or political science is closer to history so textualists say it is closer to philosophy adopt the philosophical method go for logical analysis whereas contextualist will say history will be a good guide for politics okay to so, ye different debates hain textualist samajh mein aa gaya textualist kya karte hain what do they do as it is fine but what are the problems in textualism you should have good knowledge fine so what what is the challenge if you will uh, uh, for example uh, textualists believe that if we will not adopt the literal interpretation these text will lose their status as classics to retain classics as classics you need textual approach but it also comes with difficulties and problems so you have understood textual approach kisi ko mushkil lag raha hai piche koi so raha hai sabko samajh mein aa gaya aisa ho hi nahi sakta 
हा? कितने लोगों को कुछ नहीं आया दे आर मोर इंपॉर्टेंट मतलब वो लोग सच्चे लोग हैं सबको आ गया मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड क्लास ठीक है ओमेगा चलिए ओके तो अब हम आ जाते हैं कॉन्टेक्चुअल अप्रोच पे देखो नेक्स्ट ऐसे लिखो वॉट इज द एजम्शन बिहाइंड कंटेक्शुअल अप्रोच मतलब वॉट प्रिंसिपल डेवलप की गई है वॉट इज द एजम्शन बिहाइंड कंटेक्शुअल अप्रोच ठीक है तो एजम्शन लिखो लिखो राइट इट इज सेट दैट एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ इज टाइम्स This is last key's statement. Every thinker is a child of his times. आ गया समझ क्या है ये रेटोरिक्स ओरेट्री स्टाइल से बोलना बोलना क्या चाह रहे हैं क्यूरियोसिटी नहीं इसमें ये बस बताना चाह रहे हैं कि वेन एवर एनी थिंकर राइट ठीक है ही इज इंफ्लुएंस्ड बाई हिज सरकमस्टांसेस ठीक है लेकिन हमें अपना लेवल दिखाना है इंटेलेक्चुअल तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कैसे बोलेंगे एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिस टाइम्स ठीक है तो इस ये स्टेटमेंट किसका है यू कैन दैट आल्सो यू कैन राइट लास्ट की बता दे हमको एक्चुअली बस ये बताना है वेन एवर एनी ऑथर राइट दैट पर्सन इज इंफ्लुएंस्ड बाय द सर्कमस्टांसेस ठीक है तो हम इसको स्टाइल से बोल रहे हैं एवरी थिंकर is a child of his time product of his times find the times will produce the thinker the need of the hour find for example if i talk about plato plato wanted to join politics find but he moved towards philosophy because he realized that the rulers should be man of knowledge to so necessity ye thi ki it was a rule of ignorant class to so usko laga ki main bhi inhi ke sath baithunga to koi fayda nahi hone wala hai i am meant for something big that my name will be remembered for centuries plato bhi yahi kar sakta tha पार्लियामेंट में जाके बैठ जाता ठीक है लेकिन पार्लियामेंट में तो इतने लोग आते हैं जाते हैं नहीं याद रहता प्लेटो ने लिखा हम ऐसी किताब लिखेंगे ठीक है तो उसको लगा कि पार्लियामेंट इज फुल ऑफ इग्नोरेंट पर्सन फाइन सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिक्स वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग की हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एथेंस ठीक है तो एथेंस में थी प्रॉब्लम इसको ऐसे भी तो हम कह सकते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ठीक है तो वी आर सिंपली सेइंग एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ टाइम्स मींस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द थिंकर अंडरस्टैंड हिज टाइम्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड 
why Machiavelli said what? You have to understand what was the situation in Italy of his time. Okay, question ye hai ki whether Machiavelli would have said similar things for Italy at present, not necessary. Okay, have you understood this? So this is saying that understand the time, time ko circle kar lo, ye philosophy ye keh rahi hai ki time ko samajhe bina thinker ko nahi samaj sakte hai. और थिंकर के साथ जस्टिस नहीं कर सकते जैसे मनु का थॉट अगर आप 21st सेंचुरी के ह्यूमन राइट डिग्निटी से अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो गलत है यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम ओके अब दिस इज इसका मतलब इसका मतलब लिखो राइट दस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंकर without understanding his time time underline karo matlab the social political circumstances which induced thinker to write induced him to write full stop right we can say that every thinker is like a doctor who wants to understand the problems and prescribe solutions. ठीक है इस प्लेटो और डॉक्टर इसीलिए इंटेलेक्चुअल्स को पीएचडी दी जाती ठीक है दे आर सपोज टू बी डॉक्टर हु कैन कम अप विद द सॉल्यूशन एंड हु कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ठीक है प्लेटो इज अ फिलोसोफर और अ डॉक्टर एवरी फिलोसोफर इज आल्सो डॉक्टर इसीलिए बनाया है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी ठीक है ये फिलोसफी के डॉक्टर ठीक है और बट वन थिंग अबाउट प्लेटो इज एज अ डॉक्टर हिज डायग्नोसिस इज करेक्ट बट हिज प्रिस्क्रिप्शन आर रॉन्ग तो प्लेटो वो डॉक्टर है जिसको बीमारी पता है लेकिन सोल्यूशन सही नहीं ठीक है तो प्लेटो इज ऑल्सो अ डॉक्टर हुज डायग्नोसिस इज वेरी करेक्ट बट whose prescriptions are not to be followed isse bimari pooch ke kisi aur doctor se dawa leni hai plato se dawa nahi khani theek hai to every thinker is a child of his time ab isme you can write the views of sebine ठीक है सेबाइन का वर्क लिख लो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी सॉरी अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियोरी ठीक है राइट सेबाइन इज a supporter of of historical approach
हिस्टोरिकल अप्रोच ठीक है अब लिखो वाई वाई ही सपोर्ट्स हिस्टोरिकल अप्रोच पॉइंट नंबर वन कॉमन सेंस बेस्ड ठीक है कॉमन सेंस बेस्ड मींस इजी टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन इजी टू अंडरस्टैंड और फिलोसफिकल अप्रोच के लिए क्या चाहिए You should have good understanding of philosophy. तो सेबाइन था teacher. उसने समझाना चालू किया philosophy. लोगों को नहीं आया ठीक है तो उसको क्या लगा ये सब जो student है ये intellectuals है नहीं ठीक है इनका कोई background है नहीं तो कैसे समझाया जाए इन्हें Through इनके पास maximum एक ही चीज है common sense. ठीक है दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइजेशन सो टू टेल देम लेट अस बिगिन टेलिंग देम अबाउट द सर्कमस्टांसेस एंड हिस्ट्री ऑफ एथेंस एंड मे बी दैट विल आल्सो डेवलप द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ठीक है तुम्हें कैसे समझाया जाए हिस्ट्री से समझाया जाए या फिलोसफी से आर यू इंटेलेक्चुअल्स और यू हैव जस्ट अ कॉमन सेंस common sense so we'll adopt the common sense based approach so what is the utility of historical approach that philosophical approach requires a good background and some level of intellectual background or depth whereas historical approach is common sense based approach and it does not require any prior understanding and it is accessible to the common man have you understood this now the second thing is why he says so second why he recommends you go right historical approach fulfills the requirements of a good approach underline requirements of good approach theek hai ab according to him which approach is good approach theek hai right dekho according to sebain a good approach is one which is one which has three features pehla factual which is based on some facts theek hai logo ko kuch zameen pe rakho factual next is causal helps in explanation causal means explanatory if we know circumstances of hobbes we can tell why he supported such a authoritarian state theek hai to factual causal and last is evaluative 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 means you can evaluate whether plato's solution was good for his time or we could have had something else theek hai fir next paragraph likho sebain also gives following arguments point number 1 theories of politics are themselves 
part of politics. Full stop. A core. Usra dialogue liko. Political theory has no end and no concluding chapter. Questions me kya aata hai? Statements ko samajna aur unko explain karna. Thik hai? Ye dono aage? कम से कम सुनने में अच्छे लगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट पॉलिटिकल थियोरी कभी किसी को डायरेक्ट आंसर देना नहीं है व्हाट इज पॉलिटिकल थियोरी उसको कुछ और आंसर देना है ऑब्जेक्टिव क्या है घुमाना है ठीक है जैसे ही घुमाने लग जाओगे तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल दिखने लग जाएगा तो व्हाट इज पॉलिटिकल थियोरी तो डोंट से पॉलिटिकल थियोरी इज अबाउट अ स्टेट make a dialogue political theory is a part of politics with no concluding chapter and no end theek hai but ye kya hai we will discuss tomorrow so the class ends but politics kal theory will continue any problem no go and just think on that lines thank you